求订阅。啊、救命啊！小美人，你在喊谁救你啊？是你那个废物老公吗？<笑>别白费力气了，现在你只要乖乖的宠爱我，我一定会好好疼你的。你放开我！救命啊！你们这干什么呢？再找你起玩？啊？不玩就滚！你怎么回事？肖大成，你放开我老婆！你个死废物，就凭你，也敢跟老子抢女人？把他给我往死里打！不要打了！只要你乖乖的陪我睡一晚，我就可以放。堂堂天安国老战神之子，今日竟要命丧于此，真是可悲啊！我，张坤，天安国老战神嫡子，凌渊阁少主。我我这我敢动我，我我可是小人大王爷，你动我也试试。一个小小的村霸暴发户也敢跟我争抢，像你这样的笨人，就该死！不要不要杀我，我我可我可以给你钱，我可以给你很多很多钱。放了他吧。事情闹大，我们就麻烦了。我们赶紧走吧。肖大成，你记住，以后再敢动我的老婆，我要你的命。爸，你一定要替我报仇吧。死废物，也不说看看几点了，到现在都不知道回来做饭，就知道在外面偷懒。我不知道我们家这造了什么孽，捡了你这个扫把星回来。妈，张坤都是为了救我，要不是张坤，我早就被肖大成那混蛋给……你这个赔钱货，肖少爷哪儿不好呀？你要是跟了他，一辈子不愁吃喝。你可要好，跟了这个窝囊废，你怎么这么蠢呢、啊？你？小婉怎么了？我不允许任何人跟他迷眼一样。你竟然敢这样跟我说话，看我不打死你！妈，就别再打张坤了。张坤，肖老爷，嗯，是什么风把您给吹来了呀？快，快请坐。他妈给我滚！哎是他打的老儿子吗？我他妈没话了，是不是？是他打的老儿子吗？是不是？敢伤我儿子？该死！一个狗东西，竟然敢打我儿子！我今天给他严惩下来！哈哈。见不亏去，老子过去给你有权势。该受伤的人是你，你是好歹东西，给我滚蛋！啊啊啊啊啊啊啊啊第一把，单正无方；第二把。欺凌百姓，敢打我！别说是你，我看你们萧家都没有存在的必要。狗
，应该不重要。你知道背后谁吗？背后很重要，就凭你，你敢动我？林东上级，你把赵公权叫过来，我看看他怎么跑。谁这么嚣张？给我滚出来！谁这么嚣张？给我滚出来！张天福，你可恶来了！你一定是我做主啊！这小子不但杀了我和我儿子，还自己出家入信，你不能饶了他！是我。少少少少少少少少少！赵家主，萧家的萧少爷企图非礼我的老婆，你说这仗着没打算？哼！我儿子看着你媳妇儿，是你仗被爹得了，你个废物！这叫什么？干！赵家主，你你怎么这样？住口！再多说一句，我灭了你萧家满门！来人，我拉他出去！赵家主，你不能再有这样！赵家主！赵忠全，萧家即使在你的庇护之下，这件事情就交给你处置了。记住，从今天开始，我不想在这个村子里面看见任何萧家人。少主，我我一定要找你的吩咐去做，让萧家逐出凡村。赵忠全，少主，记我的话。少主，都是小闺女下不严，才出这样的事儿。看在，看在我这么多年来忠心耿耿的份上，小萧家，萧家办的事儿，千万别牵着我赵家呀！先请来说话。你处理好萧家的事儿，我可以答应你不追究赵家之责。另外，我的身份对外保密，不得透露。听明白了吗？是是是。一切听少主指令。你个死的废物，都是你！要不是你得罪了萧家，我们怎么可能在村里过不下去？我今天不打死你！妈，妈，这明明是萧家的错，你为什么总是把气撒到张坤身上呢？你个赔钱货，你竟敢护着他！老娘今天连你一块打！说过，小婉是我的老婆，不许你动她。嗯，窝囊废，竟敢用这种口气跟我说话，难道你要跟我动手吗？你，谁呀、啊？有病快放！妈，妈，你快来救我！小泉。小泉，你怎么了？小泉，妈，我被海市的黄家抓了，你快想办法救我啊！不要啊！小泉，小泉，小泉，妈，小泉怎么了？小泉说，他被他被海市的黄家绑架了。不行，我得去海市，我得去救小泉。妈，你冷静点啊！冷静个屁呀！你这个赔钱货！你是不是巴不得你弟弟死啊你？不是的，跟你们去开始，没救他。这，你这，敢跟我抢女人，给本少爷打死他！这这这，这这这有人闯进来了，说要找周全啊，这不要命的，敢来我皇家撒野！你想怎么死？擦亮你的狗眼睛，看看，敢跟本少爷这么说话，我腻歪了。怎么？哦，原来是周全的废物姐夫、啊。你不撒泡尿照照自己，还想当英雄？哈哈哈哈哈！
，我劝你啊，赶紧死，不然我连你一块收拾。啊啊啊！就凭你，也配跟我叫嚣？你们都死了，给我弄死他！滚！你想干嘛？我是海市守护皇家的独子，你想干嘛？啊啊！皇家敢动我的，找死！天，你好大的胆子！纵子行凶，还敢动我的人？动我什么人？看来你真的是老了，连我都不认识。爸，你老糊涂了，被别人杀了他！你他妈给老子闭嘴！黄霸天，你真是教出一个好儿子，这事你怎么处理？这这，赵公子，你放心，我一定会给你一个满意的交代。很好，那你就处理这件事情，我就带着我的小舅子先走。休想离开我们皇家半步，就凭你也敢玩我？我们皇家的人迟早都得死在你的手上，赶紧给我滚！抓紧走，我亲自送你走。小泉已经救出来了，妈，你不用担心。既然小泉也已经被救出来了，那我们也该回抚安村了。不，我要留在海市定居。妈，你胡说什么？我没有胡说，我就是要留在海市定居。一来。我可以好好照顾小泉。二来，我再也不想回到那个鸟不拉屎的地方了。妈，你别胡闹了，行不行？就我们家这个条件，拿什么在海市这样的大都市定居啊？还不都是因为你？你要是乖乖听话，嫁给那个肖少爷，我们至于这样吗？他舅舅在海市可以数一数二的人物呀，你呢，非得嫁给这个窝囊废。我说过，不准动我老婆。你个死废物，怎么着？你还敢对我动手呀？我告诉你，你要是在这给我们找不着大房子，你就从我们周家滚蛋，屁都没有！够了，我给你一套大房子住。哼，你还真敢说呀？还在这给我们弄套大房子？你在海市给我们弄套地下室，我都是抬举你了。哼，你要是让我们住上大房子，真是母猪都会上树。<笑>你个白眼狼，我答应你。这可是你说的，你要是让我们住不上大房子，你就立马从我们周家给我滚蛋！我好让我姑娘嫁给有钱人。好，我答应。阿<笑>胖，放心，明天我就送你一个大别墅。关儿，你没有死，你真的没有死，这到底是怎么回事？爸
。当年警长袁山宅的任务，我们内部一定出了奸细，这才导致信息泄密。灵山宅的人事先得知，设下埋伏，这才导致任务失败。竟敢谋害战神之子，简直是罪该万死。不，有些事情我需要您帮我。什么事儿？你说。即日起。我要开启战神之子的所有权。你哪来这么多钱买这么大的别墅啊？我租的。说不定什么时候交不起租金，咱们就会被赶出去呢。这么大的别墅，光租金也要不少钱吧？你哪来这么多钱呀、啊？我在海市找了一份保安的工作，预支了半年的薪水。老婆，你放心，我肯定能赶上去。什么保安？一个月才有多少工资啊？你能养得起我们吗？我操！让人知道我姐夫是干保安的，我面子往哪儿搁？我告诉你，必须跟我女儿离婚。我女儿可是要嫁给有钱人的，可不能让你一个废物拖了青春。妈，我绝对不会跟小婉离婚的。你放心，我肯定能养得起你们。妈，我已经跟张坤结婚了，我就是他老婆，我可以跟他一起工作，一起赚钱养家的。好，好，我就看着你们怎么养我们。青蛙就是这样，少爷。怎么？这么说，张坤的废物一家都搬到海市了？少爷，开个玩笑。哼，地狱无门，他闯进来。好啊，这一次，我一定要要了张坤那个废物的命。舅舅。我明天啊，想去海市、啊。对待你啦，今天晚上那个妹子超正点的。哎，你他妈找死！对不起，对不起。哟，周美人啊？怎么是你？周美人，没想到我们这么有缘呐、啊！哎，你什么意思啊？撞了我还想走？哎，你不知道吧？你现在工作的这个酒店可是我舅舅的，信不信只要我一句话，就能你滚蛋？你到底想怎么样？嗯，这样吧，去把本少爷亲自调的水拿过来。好的，少爷。很简单，只要你把这件事做了，我就可以放过你。就当今天什么事情都没有发生，只要你把这瓶水喝了，我就放过你。喝呀，快点啊！不错，走啊！把他带到本少爷的总统套房。张公子，重要我们合作愉快，合作愉快。张总理，新来的那个周王呀，真是可怜，就这样被老党的外甥给扛走了，是被现代人惊。你们说周王怎么了？他他被老板的外甥肖大成下了药，带到总统套房去了。肖大成，我要你要命！命小美人儿，别着急，别着急，我马上就来了。哈哈哈！啊！你放开我！放开你！你做梦！老子今天非要上了你！<笑>
是非我。为什么我每一次做事情你都要来捣乱？好啊，你来的正好，今天老子心脏就账跟你一起算。来人，给我把这个废物往死里打！上课断你一条胳膊，你还是没有长记忆，这就是我要你的命！谁敢在我键盘上撒野？谁敢在我键盘上撒野？舅舅，你买的正好，你可得替我报仇啊！就是这小子，他不仅废了我一只手，他现在还要杀了我舅舅！你个撒钱刀的！竟然敢动我的外甥！在海市，是我江家的一把，你作死啊你！小小的样子，还入不了我的眼。你，死废物！你要现在给我跪下磕头，爷还能饶你一命。我看，该跪的都饶的是你。敬酒不吃吃罚酒，给我杀！我看谁敢！裴总，是什么风把你海市第一首部催这儿来了？你这儿通知一声，我好去门口迎接你呢。你这该死的！你这该死的东西！裴总，你这做什么呀？你知道站在你面前的张公子？他是什么人吗？你既然敢动他，你还想活吗？他能是谁呀、啊？他不过就是周家的一个废物上门女婿。哼，要不饶命了！得罪海氏第一首富，你我都得完蛋。敢为公子罪行大名，陈总，我老婆今天遭此大罪，你说该怎么？张公子，请放心，我一定会给你一个满意的答复。如果不想让你们老江家灭亡的话，就赶紧向张公子赔礼道歉。等等，我要他向我老婆下跪道歉。我要他向我老婆下跪赔礼道歉。你个死废物，想什么呢？让本少爷给这个臭婊子下跪，做梦！还敢辱骂我老婆！现在石像脸我都帮不了你。张少爷让你跪，你又得跪。不好不好，小婉要求发作，吃成不了就发作。陈总，这里交给你了，处理不好的话，咱们的合作也没有必要进行。好的，大兴长官。陈总，他他是什么人呢、啊？是一个什么不该惹的人。小婉，我去给你叫医生。舅舅，您可一定要替我报仇啊！你你看，你看，那陈总，早上把我打成这样，这哪是打我的脸啊？这分明就是打您的脸！不是我不帮你，他是海氏的首富，我不能为了你得罪他吧？舅舅。咱们可以对付张坤那个死废物啊，他不过就是救我陈总一次啊。舅舅，您可是海市数一数二的人物，您说那陈总他再怎么样，总不能跟您撕破脸吧？不错，我江斌还怕了一个小小的保安不成？就是，这口恶气我一定要出
。嗯，大成，你想这么做？我想要。你老盯着我看做什么？因为我老婆太美。羞耻的老鼠。对了，你是怎么认识陈总的？我和小婉，我们家被人砸了，你快点回来呀、啊！什么？断了和江氏一切商业往来，我要江氏在海市消失。我要怎么样才能回家去呢？你说你一个窝囊废，也敢点这么贵的酒？不在家里打扫卫生，还这里喝酒装逼，钱袋够了吗？你啊啊啊！你敢带人砸了我的家，我看你是活腻吧！啊！告诉你，不要以为你救了陈总你就很了不起，他能救你一次。就不相信他能救你第二次啊！来人，给我死给打！你想干什么？你一人再来挑战我，这是逼迫！谁敢在我的地盘撒野？谁敢在我的地盘撒野？何少爷，您来的正好，您可要替我做主啊！我舅舅说了，有任何事情，只要找彭家彭少爷，定能解决。那是当然，在海城敢欺负我彭家的人，那就是找死。海城彭家，难不成他是军风耀元彭威的儿子？彭少爷。这小子不仅打了我，而且还在你的酒吧里喝酒。您看他的样子，就是打算吃白食。你可一定要好好收拾收拾他呀！你付钱了吗？没有，我压根就没有想要付。你个穷鬼，没钱还喝酒装逼，在我的地盘还敢吃白食？我让你知道，在我的地盘吃白食是什么后果。给我上！我操！你我我哦哦哦！哎哎！你敢在我的酒吧杀我的人？你的酒吧？一条奴才家的狗，还想占着主人的我？你们彭家还真是狗不要脸！你你什么意思？这家酒吧根本就不是你们彭家的事，你们彭家只不过是替地主张家看管而已。怎么了？现在还想鸠占鹊巢啊？你个死废物，你敢诋毁彭家，我要你的命！给我派一队人过来！
死废物！我告诉你，你现在要是能够从我的胯下现在钻过去，我就放你一马！死穷鬼，趁现在彭少还没有后悔，赶紧钻！转转转转转转转转！你滚！你个死废物！你居然敢动彭少爷！看在你父亲的面子上，今天我就放你。再有下次的话，你就没这么幸福。你你。你什么人这么大胆子，竟敢动我彭威的儿子！爸，您可是军方要员，德高望重。这事要是传出去，您的脸面往哪儿搁呀？这件事绝不会这么算了。给我召集人马，我要那废物的命！彭老爷，你要为我做主啊！陈氏集团现在断了一切的商务来往了，还在业内放话，非要赶个集团合作。就是和陈氏为敌，现在公司所有的业务全瘫痪了。什么？那老不死的，知道香氏有我的股份，明摆着给我作对。爸，一定是那个废物，仗着他是姓陈的救命恩人，让姓陈的做的。他妈的，姓陈的敢给我作对，我就先让他死。死废物！如果你不想姓陈的死，就马上来沿江路一号仓库，否则就等着给他收尸。看来江边是狗急跳墙抓了陈总。既然你不想活，我成全你。你怎么会在这？手下奉主公之命前了海城，贴身保护少主。既然来了，随我出去一趟。江兵，你最好赶紧放了老子，否则你会后悔的。跟老夫死的，为了姓张的，竟敢阴我！你别急，等姓张的来了，我让你们死一筐。你有几条命敢动张公子？我告诉你！啊！我死他！死废物，你总算来了！我今天让你有来无回。说吧，你想怎么死？好你个死废物，死到临头了，还他妈给老子拽！老子今天要收拾了你，给我打死他！
被你求饶，可以饶你一条狗命。方伟，当年鹰嘴领你战犯，老战士念你是立下战功章。当日他和你说的是，你忘了吗？够、哦！红卫，睁大你的狗眼看清楚，站在你面前的就是战争之死。哈哈哈哈哈哈！开玩笑，咱装逼，先去查清楚再装。谁不知道张盖人之死，早在前几年已经死了。没错，就他那怂样，还战人之死，我不给。想这个的下午。会上当吗？今天你们两个必须得死！给我上！红卫，睁大狗眼看清楚，这是什么？你你怎么可能是？你不是已经？我没死，你还失望。唐老爷，你还等什么呀？你赶紧快来弄死那畜生！少主，是属下的错，求少主饶命啊！你，你到底什么人？瞎了你的狗眼，竟敢对平安国的战争之死动不了！不，不可能！他不可能是战争之死！闭嘴！来人，把那个不知道天高地厚的东西拖下去，关进暗室，听好话了。不，不要！少主饶命啊！方伟，你仗着自己手中那点权势，在海城做鬼子。你可知罪？这，从今日起，你在军中连降三级通报战绩，你可有二号？属下无二号。很好。嘉宾的事情交给你。本少主做事从来不喜欢留。还有，我的身份任何人不能信，违者死。这个小畜生，仗着战士之子的身份，竟将我的记忆给我等着。少主。彭威以下犯上，理应军法处置。你为什么只降他级？他冲起浪就是只耗子。当年任务失败，一定是军中有人信。他就是执行者之一。哦，少主是想利用彭威找出内奸。游戏才刚刚开始，走。少主，接下来我们去哪？回我老婆家。记住，以后在人前，你是我老板，我是你保镖。不是这这，好了。大帅，您可要为我做主啊！张坤大小子仗着自己的身份这样对我，假一时，可定会找借口夺你手中的兵权呢。我搞完了，迟早要接替战士的位置。还要巩固兵权，定会拿我们开刀。看看他有没有这个命。大帅，您想怎么做？有需要的，我彭威万死不辞。天国的天，该变一变。哎呀，上啊！干什么呢？上。你姐呢？你来干什么？我给你姐打电话，没有人接，她去哪儿了？她现在可没有空接你电话，她现在正和刘公子在海城最高档的餐厅吃饭呢，哪有空搭理你个废物？什么刘公子？姐夫啊，有话我说，有说，是我妈不知道从哪儿找的人，给我姐做相亲对象。
他们现在带着我姐去四季饭店吃饭呢。少玩的手机。来来来，我们边吃边聊。刘栋，让我们婉儿先敬你一杯。哎，客气客气，应该是我先敬周小姐才是。抱歉，我喝不了酒。你个死丫头，故意不给我面子是不是？没关系，没关系。没事，没事。周小姐想喝点什么？我让人去拿。刘栋，请你自重，我是有丈夫的人。你你别听他胡说，什么丈夫不丈夫的，那个那个就是个窝囊废。我他呀，根本配不上我们小婉。回去我就做主，让他们签离婚协议，我得把那个废物从我们家轰出去。不能让他再缠着我们小婉。妈，你胡说什么？要不这样吧，打电话让那个废物过来，我倒要看看他还敢不敢缠着我们周小姐。不用打电话了，我来了。你怎么来了？我回家没有看到你，听说你在这儿，我就跟来了。你个死废物，谁让你来的？在这儿脏了刘栋的眼，赶紧给我滚出去！别啊，既然来了就是客，坐下来一块吃个饭，这儿可是海上最顶级的饭店。你这样的小婉一定是没有机会来的。他一个窝囊废，有个屁的本事啊！这么多年都是靠我女儿养着他。哼！哎呦，你们瞧瞧，你看他这身衣服，是从哪里买来的？地摊货吧？还好意思穿出来丢人现眼。本少爷有些穿过一两次的衣服，本来呢是想送给路边乞丐的。这样吧。这两件衣服我先送给你了，就当送给你一个礼物。你也太过分了！既然都来了，那就多点几个菜吧。毕竟你一个小保安，平时也来不到这里。喜欢什么就点什么，我请客。哦，对了。忘了跟你说了，这是一家英国餐厅，里面都是英文，你应该看不懂吧？他就是个死废物，能看得懂中文就不错了，还英文。我说你个死废物，看不懂就别装模作样了，赶紧把餐盘给咱留上，丢人现眼的东西。还是我来点吧。Let's dig at our pasta underneath. 好的，马上给您安排。这顿饭还是我来请吧，你确定？当然，难不成你来请？他一个吃软饭的窝囊废，他哪有的钱买得起呀、啊？别说这个高档餐厅了，他就是吃个盒饭，都得让我女儿来买单呐、啊，他哪能跟刘少您比呀、啊？服务员，买单。您好，先生，您一共消费二百八十万。什么？什么？多少钱？二百八十万？是的。不是你们这是什么鬼地方？就那么几个菜，要二百多万？先生，我们酒店立足海神十五年，一直都是有苦皆悲的。刘栋，既然出来消费，就别做出一副穷酸样，让人看了笑话。如果你买不起，不如我们 A A 吧。
区区两百八十万，本本上有的是钱。先生，您这张卡余额不足呀、啊？不可能啊！不是，你一定是你们萨克西出错了。先生，我们饭店在海城是第一位的，从来不会出错的。您这张卡上确实没有余额了。这顿饭吃的真糟心，早知道我才不在这儿丢脸。这下可完了，我们这下不就变成吃八龙餐的无赖了吗？秀珍，我来。这单我来买。别胡闹了，你哪来的钱买单啊？你个死窝囊废，在这冲什么大头啊？你一个吃软饭的哪来的钱？难不成你想让我女儿跟你背债吗？哪来我哪待着去。可是今天你不来买呀，要不人家报警说咱吃霸王餐，咱们就得进局子呀。可是，啊，能买得起两百多万的饭吗？开玩笑吧。要是他能卖得起，我叫他一声爷。这可是你说的，到时候你别赖账。刷卡成功。先生，您共消费二百八十万，这是您的卡，请收好。这顿饭就当是我们夫妻俩请你吃了吧。下次出门吃饭，记得把钱带走，不然这丢人可就丢大。好，你给我等着，我让你好看。妈，你疯了！废物，你老实交代，今天这钱哪来的？你不会以我女儿的名义借的吧？你这可是故意让她背上了一身的债，看我不打死你！妈，你这是干什么？张坤根本就没有用我的名义借钱，这钱是他自己的。呸！还有个臭碗，上哪弄不过钱呀、啊？来弄做牛郎了？哼，他也不看他是什么德行，就算做牛郎，他也没那个本钱呀、啊。妈，再怎么着你也不能打人啊！今天如果不是张坤在的话，咱们有可能就在局子里了。哼，今天这事儿啊，就这么算了。明天你跟我去见段公子。他可比今天的刘栋有钱多了。小婉是我老婆，我不允许别人打他。就你这样的窝囊废，还真把自己当盘菜了。哼，我女儿可是要嫁给有钱人，当少奶奶的。我说过，小婉是我的老婆，我一定会让她过上好日子。你个死废物，你给我滚出去！在这充什么大个呢？你先把今天两百多万的账还上了再说吧！你可死废物，你可死废物！公子，张坤，你个死废物，你给我滚出来！你告诉我，这两百万你到底是从哪儿借的？老包，你放心，我一定不会让你受委屈的。我明天就出去找工作，这钱我跟你一起还。要是现在告诉小婉真假，还会吓死她。算了，再等等吧。我说，我给你找了一份工作。真的吗？什么工作？就在我上班的那家公司。大主。按照您吩咐，已经对彭威实施二十四小时监控。目前发现他频繁的接触曾大哥，像这有什么重量？曾红，他可有什么动作？这就是这最奇怪的地方。曾红非但没有任何动作，反而异常的平静。盯紧他们，一旦他有任何动作，立刻向我汇报。是，属下明白。哎，对了，我老婆最近在公司怎么样？少夫人她能力出众，啊，学习能力也非常强，胜任销售经理一职啊，绰绰有余。真不愧是我老婆。啊，对了，少主，今晚有场谈判会
。少夫人作为销售经理，被邀请脱鞋，你也知道啊，他们会这些地方吗？肯定少不了豪门公子。你去告诉主办方，调整进场规则，只要进场，一律佩戴面具。少主，您这是要？我也要去看。<笑>周小姐，很高兴认识你。你是？你不需要知道我是谁，我只是很欣赏周小姐的努力，很纯粹的想跟你交一个朋友。这位先生的搭讪方式，真是一点也不……我说的句句是实话。小婉。小婉。几年不见，连老同学都不认识了。想当初，咱俩还是同桌呢。朱璇呀、啊，原来是你！这里灯光太暗了，而且这次拍卖会还要求戴面具，我就没有认出你。不好意思啊。听说你从福安村搬到城里来了，刚开始我还不信呢。也是啊，这城里可不比乡下。要是没点钱，活不下去的。还好，我现在做销售的工作，生活也还过得去。哦，听说你嫁人了是吧？今天这个场合，怎么没带你那废物老公一起过来，反而带了这个帅哥？你就不怕你老公误会？朱璇，你别乱说话，跟这位先生根本就不认识。还有，我老公根本就不是窝囊废，说话注意点。这位帅哥，我是周婉的同学，你叫我周璇好了。嗯。哎呀，讨厌，我都不服一下人家。我就知道，一定是周婉说我什么坏话了吧？你不知道，他上学的时候就老欺负我呢。朱璇，你别乱说话啊！我什么时候欺负你了？帅哥，你还不知道吧？周婉她已经结婚了，背着她老公在外面勾三搭四的，真是水性杨花。想必你一定不会跟这种女人在一起。小哥哥，瞧你这打扮，也像是有钱有势啊。一定不会喜欢这种女人吧？像你这么有品味，肯定喜欢干净的女人。如果你愿意，我可以送你女朋友。人家可是一次恋爱都没谈过呢。朱璇，你还真好意思说自己是干干净净的黄花大闺女啊？有谁不知道你有未婚夫，而且还到处给自己未婚夫戴绿帽子？瞧你这骚样，像是没谈过恋爱的吗？简直不要脸！你个贱人，你胡说什么？你一个乡下来的女人，你也配跟我说话？我告诉你，今天我要不撕烂你的嘴，我就不叫周雪。敢打他？你干嘛？你怎么疼我了？周小姐，周小姐是我的朋友，你最好给我放尊重些。否则，我不介意让人把你请。你怎么能这么说呢？明明是周婉她欺负的我。林林老大，你怎么来了？个不要脸的臭婊子，敢在我厂子里撒野，顶多我们先生的话，多说一个字儿，老子让人把你舌头割下来。敢吗？不敢，还不快给周小姐道歉！他一个乡下来的村夫，凭什么让我道歉啊？不愿意，你别以为你是个女人，我就不敢动手了，惹了我们家先生不高兴。不管你是谁，先往老子来了。
，也锁不出今天大门儿。你们敢？你知道我老公是谁吗？我他妈管你老公是谁，冤枉我们家先生，就算天王老子来了都不给面子，哈哈哈哈道歉！哼，要我给这个村姑道歉，做梦！给我抓住这个贱货！放开！周小姐，我再最后问你一遍，道歉还是不道歉？我。先给老子抽了几耳光！谁敢动我的女人？你没事吧？没事。老公，你可算来了！你要是再不来，我被他们欺负死了。宝贝啊，我这不是来了吗？有我在，看谁还敢欺负你？怎么会是你？刘栋，原来你都已经结婚了，那你还到处相亲，你就不怕犯重婚罪吗？你说的是你自己吧？怎么不见你带你那个废物老公过来，又换了个小白脸？怎么换口味了？我跟你说，你还是跟了我，我保证你以后吃不愁喝不愁。呃呃，你的脏手也会碰他？他，我放手，我放手啊！你们两个死人啊！给我上！我、啊啊，你，你，这个是刘栋，海城刘家的独子，我们得罪不起的，我们还是走吧。对对对，有我在，你不用怕。今天我就帮你出这口恶气，让他跪在你的面前求饶。你想怎样？不用紧张。反正你也看不惯我，刚好我也看你不舒服。今天我们就在不动刀兵的情况下比试一场，如何？就凭你还想跟老子比试？说吧，怎么比？很简单，今天我们就竞拍这里所有的拍品，谁拍下的最多就算谁赢。好，我跟你比，不过必须得加一个条件。说，输的人。要把自己的女人给对方白玩三个月。我不是他的女人，可本少爷就是要你，怎么样？敢不敢赌？我跟你赌。先生，刘家家产是你难以想象的庞大，你不能跟他赌。有我在。周婉。你刚才不是很牛逼吗？今天我就让你给我老公做通房鸭子。楚雪，你不要太过分，欺负你又能怎样？你一个乡下来的丫头，今天我就倒要看看，你要是让人白玩三个月，你那个窝囊废老公会不会去跳楼啊？你，周小姐，跟这样的人没有交集。你他妈的喊个鸟啊你！到底要不要比？不比就乖乖认输！再他妈吵吵嚷嚷，别怪老子不客气。比当然要比，不过来玩点更刺激，一局定胜负，怎么样？这次拍卖会的压轴是一个度假村的合同，起拍价五千万。如果谁能拍到这个度假村？就算赢，你小子要是实在不敢的话，就直接给我跪下磕头。没问题，这个比赛我应下了。我要购买巨天度假村，帮我准备一百亿和初步签订合同，送到巨天大厦拍卖当天。哼，一个电话就想拿到一百亿，是冥币吗？周婉啊，我还以为你傍上了什么大款呢。原来是个神经病啊！张口就是一百亿，哇哦！就算是首富陈家，也不可能在十五分钟筹集一百亿。他脑袋是被门夹了吧？先生。
。周小姐稍安勿躁，一会儿递进去。先生，这是度假村的购买合同，其他的相关手续正在办理之中，预计三天内完成。不可能，绝对不可能！刘栋，你输了。我没有。够了，李凡，把他们给我拖出去！滚出去！你们这帮混蛋，知道我是谁吗？老子要将你们碎尸万段！快走！我看谁敢动我兄弟！问，邓少帅，你可来了，就是你在死处上，他妈的竟敢对我动手，你要替我做主。海城这个地界，谁不知道刘家少爷是我曾少帅的好朋友啊？啊，你他妈是谁呀、啊？也敢动他？一条狗罢了，有何不可？你他妈骂谁呢？不见棺材不掉泪，我今天就给你松松皮，妥当。张红，没过日子。你是谁啊？竟然敢直呼我父亲的名讳！你，你不想活了？看在你父亲的面子上，找你，这么在乎，你就只有你自己。我死！你站住！你到底是谁？你还不配！周小姐，很高兴认识你。度假村就当做是我给你的见面礼，请上拿。这也太贵重了，我不能上。关于度假村签字的事情，你回去找周小姐，她就是度假村的主任。先生，您能不能摘了面具，让我见一下庐山真面目？不是有一句话说得好，相逢何必曾相识。周小姐，我与你有缘，以后一定还能再见。哦、周小姐，有两份文件需要您签署。这个件太贵重了，我真的不能收。我家先生已经说过了，这个度假村就是您的了，产权会自动转入到您的名下。你们家先生到底是什么人？抱歉，关于我们家先生的身份。少主，刚得到消息，彭威和曾红近日来往密切了，可曾红却没有任何动作，只是隔三差五的和几个退下来的旧部喝茶。喝茶？他什么时候有这闲情雅致？这中间肯定有。少主，咱是不是要去会会他？此时惊动他，定会引起他的警觉。曾红手握重笔，只能按住。天瑞集团倒是个好业者。少，您的意思是要进入天瑞集团，进入副校长？没错，我一直以面具示人，见过我的人很少。你看见彭威，他看过我的，绝不能让他知道我在天瑞集团。是，属下明白。哎，可是曾红他警惕性极高，你要怎么进入？跳槽，去天瑞集团。什么？敢动你的人？没错吧？他不但打了我的人，还直呼您的名讳。想必他来的不巧啊。莫非是他？爸，你说什么？哦，没什么。不是，我跟你说过多少次了，以后少带我的出去惹事。明天开始去天瑞集团上班，养养性子。
全然。可以开始了。嗯，少帅，你没事吧？少帅，你怎么样？怎么样？你他妈死哪儿去了？你他妈死哪儿去了？少帅，少帅，行了，我刚，我滚远点。养你们这群废物啊！去，去给老子查，到底是哪个王八蛋要要本少帅的命？好好好，我现在就去查，现在就去查。你身手不错、啊，叫什么名字？谢少帅发家，我叫张小坤，是天瑞集团新来的保安。你救了本少帅的命，我也不会亏待你。从今天开始，你就是咱们集团的保安队长了。谢少帅，谢少帅。喂，小兰，有什么事吗？你个死废，限你十分钟之内回来。小兰，你回来了。<笑>你还有脸回来？妈，你能不能别动不动就打张坤？他好歹是个男人，你多少给他留点面子吧。我呸！一个连保安饭碗都保不住的废物，要屁面子！你被开除了。开除？妈，小婉，你能误会了吧？我那不是被开除，我是跳槽。跳槽？你一个保安还有脸说跳槽？人家公司是觉得你比狗叫的响吗？妈，你说话能不能不要这么难听？那你现在在哪儿工作呀？我现在在另一家集团当保安，而且我还当上了保安队长呢。我说什么来着？说来说去还是给别人看门的，就他挣的那点鸡毛工作能养活我们吗？我告诉你。今天这个离婚协议，你必须签了。有人啊，已经给我女儿介绍了个有钱的，人家可明说了，只要小婉嫁过去，立马豪车豪宅送过来。哼，到时候呀，我们就可以天天开着豪车兜风了。离婚协议我是不会签的，不就是一辆车吗？明天我给你买回来。你疯了？哼，好，这可是你说的。明天我要是见不着豪车。签离婚协议，立马给我滚蛋！等等，先生您好，您是来做什么的？我来买车呀、啊，你们这里不卖车吗、啊？我们是卖车的，但是呢，我比较建议您去对面看看，因为那边的价格是比较便宜的，一般四五万块钱就能搞定的。你怎么就知道我买不起你们这里的车？是这样的，先生，我们这边的车呢，价格可能会比较偏贵，所以我这边建议您还是不要浪费时间了。哎，先生，等等，先生，您您等一等。哎，嗯，先生，我们这个车漆呢，它比较贵，万一您把它刮花了、刮坏了，您可能赔不起。你怎么就知道我赔不起呢、啊？哎，哎，先生，先生是这样的，这个车呢，我们刚刚才擦拭干净，建议您还是不要上去坐。那么我想问你一下，如果我不试驾它，我怎么买啊？先生，你要是非要这样的话，那就别怪我喊人把你赶出去了。来人，把这个死穷鬼给我赶出去！别弄脏咱们车行的地。等等，等等，我要见你们经理。您看您是个什么东西，也配见我们车行的经理
，把他给我拖出去来！我再说一遍，我要见你们经理。好的，先生，我这就给经理打电话啊。喂，哎，经理啊，呃，我们这边有位先生，他想见您。哎，这是你动的手，我这是在帮你管教手下，你应该谢谢我才对。哦，你这辆车我要了，给我办手续吧。这辆车二百多万啊，你这个穷酸样，你哪有这么多钱？他一个负债累累的穷鬼，有个屁钱！刘少爷。您来本店真是让咱们本店蓬荜生辉啊！你们一个个的还真是狗眼看人低呀、啊！就你这一身穷酸样，也配跟我们刘少爷比？我们刘少爷是什么身份呀、啊？是啊，是是是是。经理，哎，这辆车本少爷我要了。刘少爷，您真是好眼光啊！这台车啊，是好不容易才订到的，今天上午刚刚到的。饶总，赶紧带刘少爷办手续。等等，这辆车明明是我先要的，凭什么给他？就你啊，你也配跟本少爷抢？你那天是为了饭钱还清了吗？你一个看门的臭保安，先把你自己借的债还清再来。原来你就是个保安呐！啊，就凭你也敢来咱们店，敢跟我们刘少爷争？想要车可以，拿钱来。你怎么就知道我没有呢？经理，你看看这张卡能发吗？这这卡？你这张卡是从什么银行办的？该不会是你自己从某多里边拼来的玩具吧？你闭嘴！你是不是疯了？敢这么跟我说话？我说的就是你。这车是这位先生先看上的啊，自然是属于这位先生啊。你凭什么跟这位先生抢？叶经理，你竟然为了一个看门狗拒绝我的生意！好，你给我等着。住嘴！竟敢辱骂我们尊贵的客人，王安国，赶出去！你们给我等着，我让你们吃不了兜着走。先生，按照您的吩咐，车和手续明天送到您夫人手上。这件事情就交给你去办了。下次再对店里的客人这般态度的话，你还有你就可以给我滚出店了。先生，我们不会了。哎，先生您放心哦，我定会严格管理手下。那请先生放心。经理，这是什么人？怎么这么怕？下班走路，没看见他拿着纸币跟银行、现在发行的黑金卡，全球知名的私人资本家，你是不是能弄到我？这个是个什么人？少主，你要我办的事情已经办妥了，今晚十点半去天大厦，定能顺利替你得到宗安的信任。进入天瑞集团内部，很好。只要得到曾凡的绝对信任，才能借此打入分红内部。姓曾的，你弄残我兄弟，今天他妈我弄死你！哎哎哎，你你们是谁啊？你你你敢动我？我可是。曾大帅的儿子，他妈找的就是你！哎，对，哎，这，哎，救命啊！哎哎，别杀我，我我可以给你们钱，我可以给你们很多钱，只要你们不杀我。哎，老子妈不要钱！先生，先生，少帅，少少帅，是是你、啊，你叫。这叫什么名？小小坤，小坤，你叫这叫什么名？小小坤，小坤
，你怎么在这儿呢？我刚好送外卖经过这里。哎，我车呢？我送外卖。儿子，一家的老婆孩子都需要我养，保安一份工作根本不够我开支，只好下班来送一些外卖。可是我没想到，这上班第一天，车就就丢了。外卖的工作而已，值得你这么屈从？真是丢人！小帅，您是不知道我们活在底层的人生活有多难。有什么大不了的？啊！你别什么送外卖，什么保安了啊！从明天开始，你去当我的私人保镖吧。小帅，你说的是真的吗？老子他妈一个唾沫一个钉。这样，你明天去我办公室报道。谢小帅，谢小帅。小帅，您真的要把这个张小坤留在身边吗？有何不妥啊？啊，那人身手不错啊，而且两次借我性命，是个可用之才啊。但是两次遭遇，他都在。这也难免也太凑巧了吧，小帅，防人之心不可无啊。咱们最近有两批货要出，这个时候让一个陌生人进来，恐怕……你说的对，这个张小坤啊，确实要再观察一下。这样，正好这几天啊，我女朋友从 M 国回来，让张小坤去陪我女朋友逛街，让他做他的保镖，等咱们处理完货。再让他回来，真是扫兴！好不容易回来几天，曾凡却让你一个小保镖陪我逛大街。赵小姐，少帅一定是有事情要忙，实在走不开身。他能有什么事儿啊？不就处理他那批货？什么货需要少帅亲自处理？一句话吩咐给下面的人做不就好了？不该你问的你就别问，否则小心你的小。是是是，张小姐，我明白了。有女朋友？已经结婚了。有女朋友了？我已经结婚了。哦，是有经验的了呀。我们逛了那么久。不如找地方休息一下。这个女人一定知道某些东西稳住了她，就能从她身上打探到一些事情。你个死废物，竟敢背着我女儿跟别的女人勾搭！你哪儿冒出来老女人，上来就动手？难不成她是你家的母老虎？你个小狐狸精，竟敢说我是老女人，还说我是母老虎！我今天不撕了你的嘴！我。妈，你个死废物，你竟敢包着这个小狐狸精，看我今天不打死你！妈，你这是干什么？小婉，你怎么在这儿？小婉，你怎么在这儿？你来的正好，睁大了你的眼睛好好看看，这个废物，他居然背着你，当街勾引别的狐狸精。亏你还对他死心塌地的，到底怎么回事？你给我解释清楚！老婆，不是你想的那样，他其实是我老板的女朋友。什么？你个死废物！老板的女朋友你也敢勾搭？你是吃了熊心豹子胆了吗你？你，你混蛋！老婆，你听我解释。你放开我，你个混蛋！你这个混蛋，你放开我女儿！我告诉你，这个婚离定了。像你这样的窝囊废，还想癞蛤蟆吃前额肉，也不撒朋友照照自己，放开我女儿，放开我！哎呦，对对不起，哎，周美人，你这是要去哪儿啊？是你，肖大成，你把老婆远点，这被告对你不客气。我的事情用不着你来管。开玩笑，你是想明白啊？跟着这个废物能有什么未来？你现在要投到我的怀中，我保证你吃香的喝辣。沈大成，你放开我！放开我！你个死废物！你
你想死你啊！少打少爷，你都敢打！少少爷，你没事吧？走开！哎呦，个死废物，你一个臭保镖有什么了不起的？几次对我动手，我今天要是不让你知道我的厉害，是小白人，给我上！这全爱吃的雄心豹子，敢动我的人！哎呦，这还有个美人呢！你刚才说他是你的人，没错。我说什么来着？我我就说这个死废物被一个富婆包养了吧？要不然他哪来的什么钱？又买车又租房的。<笑>你果然就是一个吃软饭的废物。美人，跟一个什么都不会干的小白脸有什么意思啊？不如跟我吧。我保证让你爽！啊！啊你他妈个废物，什么都要跟老子争！好，老子今天要不打死你，老子不姓肖，杀！打个王八蛋！动我的人呢？哪个王八蛋敢动我的人呢？亲爱的，你怎么才来呀、啊？你要再不来，我就要被人欺负惨了、啊啊啊啊啊。是谁这么大的狗胆，敢欺负我的女人呢？这是沙小姐，是曾少帅的女朋友，我现在是少帅的私人保镖。就是他，他刚才想轻薄我，要不是小坤在啊，我可能就……来的狗杂种啊！我的女人也敢动我！来人，把他打断几个骨头，让他长长记性。等、等、等、等等，少帅，我有一件事情要跟你说，我我想你一定感兴趣。啊？那你倒是说说看，想动你女人的不是我，是他。小坤，说的是你。少帅，此事千真万确。您要是不相信的话，可以问问其他人。哦，对对对，少帅，这个死废物，他呀脚踩好几条船，他骗了我女儿结婚，还经常出去勾三搭四的。我刚才亲眼看见。他故意装小姐来着，幸亏肖少爷及时赶到，要不然他就得逞了。妈，你这是干什么？你要害死张坤吗？我说的这可都是实话，亲爱的，就是这个姓肖，他想轻薄我，你倒是姓我还是姓他嘛？张小姐，你这么偏袒这个姓张的，难不成是心虚？哎呀，亲安，你到底信不信我嘛？我闭嘴！张坤，说，少帅，他这是欲加之罪，我从来没有做过这样的事情。少帅，像他这样的人，不给他点颜色看看，他是不会轻易承认的。亏我可怜你，怕你提成我的私人保镖，你竟然还惦记你身边的人。来人！把他给我拉下去，狠狠的打！等等，我有证据证明我金的。你个废物，能拿出什么证据？我看你分明就是想拖延时间。没错，这个废物最擅长的就是胡诌。少帅，你可千万别相信他呀！少帅，看到没有？连他的丈母娘都看不过他，要大义灭亲啊！妈，你不说话，没人把你当哑巴。你个没用的东西，干嘛想的这个窝囊废？你脑袋里面装的是什么呀？啊、给我闭嘴！张坤，你不是说有证据？拿来，给本少帅看看。这个证据并不在我手上，不过我已经派人去拿。少帅。你别听他瞎说，他这分明就是想故意拖延时间。张坤
，你要是能拿出证据自证清白。老子就跪下来学狗叫，这可是你说的，我说的，就请上帅来坐。好啊，作证不是什么问题。首先你要把证据拿到给我看，否则我不介意先。原来是宗少帅来了，有失远迎。闭嘴！我让你给我拿个证据，你叫一个人来是什么意思呀？上帅别急，证据就在上帅电脑。这里边是什么东西？打开给本少帅看看。您稍等。不可能，这这不可能，这监控视频一定是假的。一定是这废物找人合集的。这位先生，请您放尊重点我们监控摄像头都是真实的，如果您不信，可以找人来鉴定一下。少帅，少少帅，少帅，相信您看的已经很清楚，调戏张小姐的是他，不是我。我的心里面只有我老婆一个人，帅又怎么可能会去调戏其他女人？你太过分了！你居然不相信，我还怀疑我。不想走！哎呀，好了好了好了好了！哎呀，不生气了啊！哎，你放心，放心，一会儿啊，我去给你报仇啊！不生气了啊！哇！肖少爷，你刚才说只要我拿出证据，你就跪下学狗叫，你现在可以开始。你别欺人太甚！刚刚是你当着少帅面许诺的，难不成？你调戏了他的女朋友，现在还要戏耍少帅？我，给我叫！叫吧，少帅还等着听呢。叫，叫，等着你叫呢。忘，忘了，忘了，忘了。哈哈哈哈哈！好，小坤，这件事做的不错，替本少帅出了口恶气。少帅满意就好。好，你确实是有点能力的。这样，今天晚上跟我一起去天瑞集团参加酒宴。谢少帅。哈哈哈哈。少主，这是今晚酒会的名单，您公布。哦，你也在邀请之中啊？哎呀，少主，你就别打趣我，我那公司还不是您的，我只是挂个名而已。好了，别这么严肃嘛。酒宴会在曾家老宅举办，到时候我会找机会看看有没有什么线索，您见机行事。是，子爷遵命。欢迎啊！欢迎，欢迎！里边请，里边请，里边请，里边请！哎，哎，哎，这怎么不让上去啊？上面是老爷的书房。兄弟，师傅家门，我是在那边看守，但是有几个女嘉宾换衣服，确实不方便看，要不然咱们换换。这怪不好意思的。兄弟，这已经有老婆孩子了，确实不方便。帮个忙嘛，那我哥俩先去帮你这一回，兄弟走你的话不说，你要就放了我儿子，我什么都答应你。
，就是个小子，放他可以，东西没有，我立马放开。什么东西？别他妈给我找事！你和林山寨的交易，跟我一起放了。你是？原来这个是林山寨的人，虽然我拿到了物证，但是交易人都是曾凡。如果有人证，那么就能让曾凡。别激动，你先别激动，只要你不伤害我儿子。什么话都好说！哎哎，混账东西，你在做什么？曾大帅，你这是想杀人灭口吗？你是什么人？什么人？这重要。张子轩，你他妈疯了！你他妈疯了！我不说话！我们站这儿，我们别来！哎，他是一伙的。不。我不认识他，应该说，大帅和他是一伙的才对。什么意思？灵山斋的人，大帅应该很熟悉。本帅当然熟悉，灵山斋乃是匪窝，我乃天国大帅，身负绞杀匪窝的重任。好一番大义凛然的说辞，若真是如此，大帅又为何与灵山斋的人做？交易呢？他妈胡说八道什么？这个 U 盘里面有大帅府多年以来和灵山斋交易的证据，你还想抵赖吗？到底是什么人？怎么会有这个东西？这重要吗？重要的是，这个东西若是到了帝都，就可以让你死无葬身之地。我要看你有没有这个命。你有没有这个命？小子，只要你把 U 盘交给我，我保证你毫发无损，还能享尽荣华富贵。否则，你今天休想走出这个大门。曾大帅，还真是要杀人灭口。我给你三十秒时间，你若不想死，就乖乖的交出来吧。我当然是不想死。可是，这 U 盘我是绝对不会给你。那你今天只有死，给我上！我看谁敢动！哈哈哈，又来一个送死的。那好，老子今天就成全你们两个，给我杀了他们！嗯、你们到底是什么人？曾红，你好大胆！竟敢对少主动手！少主，没错，他就是天安国的战神之。爹，你别听他瞎扯，他就是个看大门的。哈哈哈哈哈！就你个屌丝样，还战神之子，我呸！以为会几下拳脚猫功夫就敢冒充战神之子吗？还要是战神之子，老子就是他妈天战神！敢冒充战神之子，给我杀了他们！谁敢动？曾红，睁大你的狗眼看清楚，这是什么？少主，少主，不可，不可能！他怎么可能是？放下！敢对少主动手？曾红，你与灵山斋勾结，我宁可知罪。冤枉啊，少主！我对老战神、对天安国忠心耿耿，绝无反叛之心呐、啊，少主！事实摆在眼前，你还想狡？你与灵山斋人勾结的证据都在这个 U 盘，你还想抵赖吗？什么交易？我不知道啊，少主。这些年我旧疾复发，身居简出，这天瑞集团的事还有重的事，几乎都是交给我儿子来管的。爸，你你说什么？你给我闭嘴！这个我简直就是负责你，我负责今天都在死在这里。你个混账东西，你说！这件事情是不是你做的？是是，爸，我我
我当时我就是一直、哎，你个畜生，竟然干出这样的事情！你让我怎么对得起天国，怎么对得起老战神？少主，少主，是我错了，是我教子无方啊！少主，戏演完了吗？戏演完了吗，少主？你你这话什么意思？你一向纵容你的儿子胡作非为，你给他擦过多少次屁股？你要我一一给你算清楚吗？少主，我知道错了，我一定严加管教。没有以后了，少主，你你这话什么意思？曾凡与灵山斋勾结，贩卖曲是死罪，你是要自己大义灭亲，还是要我帮你？少主，少主，你饶命啊！少主饶命，爸，你救救我！啊！少主，少主，就看在我为老战神戎马一生的份上，饶了他吧！哎呦，曾红，此事重大，别说是他，你也罪责难逃。待我将此事禀报帝都，再行处置。给你一天的时间处置这件事情，然后回帝都领罪。爸，爸，我不想死，爸，你救救我吧！王什么？我是绝对不会让你死的。可是，可是那个少主他，来威胁我，让我去帝都领罪，先让帝都战神府鸡犬不宁。喂，是我，是不是听坏了？少主，你就这样放过曾红？没有直接证据证明曾红参与的交易，如果就这样处置他，我也很难向帝都请。可是，如果只处置了曾凡，那曾红手中……放心，等他回了帝都，我爸自然会拿回帝都。好吧。你个死废物，你赶紧给我回来！小婉被人绑架走了，开枪！这都是你这个丧门性，一定是你在外面得罪了什么人，才让他把小婉嫁走的。小婉要是有什么三长两短，我就跟你拼命。他们有没有说些什么？能说什么呀？进来以后就把小婉抓走了。我真是倒了八辈子霉，成了你这么个上门星进门。妈，你放心，我一定会把小婉带回。带不回小婉，我就扒了你的皮。少主，查到了，少夫人现在被带到了城郊码头的仓库里。查到是谁做的吗？这目前还没查到。让明文哥的兄弟继续查，我们先去城郊码头。是，走。老大，这女人怎么处置啊？别着急，上面说了，把她看好就行，等命令。老大，你看看，长得还不错啊，要不我先？你他妈就这么猴急吗？自从来到这的地方，我还没碰过女人呢。我倒要是看看这儿的女人和帝都的女人是哪点不一样。是。哎，别把人整死。放心吧，老大。你不要过来。小美人，别紧张。一会儿也让你好好舒服舒服啊！啊啊！妈的，臭女人，敢咬老子！老子今天非得上了你不可！你妈的！啊！你放开我！你个畜生，你滚开！住手！他妈什么人也敢干我的好事？他妈谁呀这是？哦！谁给你的胆子敢动我的女人？哪他妈来的杂种，敢打我兄弟，是不是活腻歪？哎，谁他妈给你打的啊？敢跟我家主子这么说话？哼
，敢动手，兄弟们，给我干他！说，你们是什么人？为什么要绑架我老婆？你没有资格去。再问一遍，说出你们的身份和目的。是。敢插我老大脖，我就杀了个女人，放开我老大。你若是敢动他一根汗毛，我让你们死无葬身之地。你以为老子是吓咋的呀？啊！放开我老大！一、二，放开！你果然在乎这个女人呀？你们到底是什么人？我告诉你，吴房，我们是帝都的，我们的人马上就要到了。你伤了我们的兄弟，死是不会饶了你们的。帝都，这么说，是帝都的人指使你去做？少他妈废话，走。你无非就是想离开这样，我可以答应你不杀，只要你放了我老婆。还有，说出背后指使你。等我离开后，我自然会放了他。走，走。啊！啊！没事吧？刚才吓死我了，我以为我再也见不到你了。刚才吓死我了，我以为我再也见不到你了。去死吧你！你少主，这是，是黑鹰帮。黑鹰帮人怎么会绑架少夫人？黑鹰帮一向只认钱不认人。一定是有什么人花钱收买了他，我马上找人去。你们在说些什么？还有什么是黑鹰帮？还有他为什么喊你少主？是。小婉，你知道天安国吗？小婉，你知道天安国吗？天安国，我倒是知道一些。帝都张家，天安国战神立功无数。天安国战神像神一样的存在。不过，好好的你问我这些做什么？小婉，其实有一件事情我一直瞒着你。我不是什么保安，我的身份是属下剑破少主。你是？小婉，其实我不是什么保安，也不是什么私人保镖，我真正的身份是。帝都张家，战神之子。怎么？关于我的身份，等下我慢慢给你讲。你们怎么来了？少主，主公突然暴毙身亡，请少主速回帝都，主持大局。什么？暴毙？怎么会这样？少主，事态紧急，各部都以为少主早在几年前已经死了。如今主公身亡，将在战神府被徐都军以无护卫之名把控着，请少主速回帝都，主持局面。请少主速回。他是醉翁之意不在酒，护卫、占领才是真的吧？少主英明，徐都军觊觎战神之位已久，恐怕凭他那样的才能也想篡位，做梦。小婉，我你回去吧。我在家等你，帝都情况复杂，我如果跟你一起去的话，恐怕会拖累你。小婉，谢谢你。今天晚上我就会和风驰回帝都，明元阁派一队人，三天后护送少夫人回帝都。属下遵令。小婉，这个你拿着，这枚玉佩是我战神之子身份的象征。这，你放心吧，我一定会替你保管好的
。少主，咱们距离帝都战神府已经越来越近了，这一路走来风平浪静的，总感觉有点不对劲儿。越是这样，越不能放松警惕。有可能是他们还不知道少主您还活着，所以……你觉得可能吗？我、哦，走开点。怎么了，少主？这些人事，过去看看不就知道了？走，你们是什么人？为什么挡着我们去路？你们是要去战神府？是。有什么问题吗？你是战神之子张坤？是又如何？不是又如何？你们到底是什么人？要你命的人！要你命的人，放肆！你们敢杀少主，不要命了吗？哼！今天你们两个就别想活着回去。那就看看你们有没有这个本事。兄弟们，给我上！呀、啊！呀、啊！呀、啊！呀、啊！呀、啊！我们都在这里等了一天一夜了，为什么还不见张坤回来？少夫人，您别着急，少主出了点事情，一定会回来的。可是，一定是张坤回来了。少夫人，别着急，我去开门。少夫人，你怎么受伤了？张坤呢？少夫人，少主他退崖了，生生死不明。说什么？我在回来的路上遇到暗杀袭击，少主他坠崖了，生死不明。这这到底怎么回事？少夫人，没事吧？不会的，他不会死的，他怎么会死？你和兄弟已经去找了，可是。少主他还是生死不明，战神府中，别人趁人欲动，只怕是。战神府不会乱的。少夫人，您这是要？现在，马上出发去战神府。什么？少夫人去了战神府？是。少夫人听说您坠崖，不知生死，为了稳住战神府，毅然决然前去战神府。没想到我老婆看起来还挺柔弱，竟然有这种魄力和勇气。少主，少夫人单枪匹马前去战神府，那一群豺狼猛兽，怕是会对少夫人不利的。不会，小婉拿着我的玉佩，代表的就是我。就算雪总督他们想对他下手，也不会公然的干。你马上告诉风之，务必要保护好少夫人的安全。是，属下遵令。如果您能出面，岂不是更具有威慑力？现在还不是时候，只有让他们以为我死了，他们才会露出狐狸尾巴。属下明白了。如今老战神暴毙身亡，少主失踪又下落不明，这帝都总得有人来稳定心吧？我建议啊，由徐总督来接任战神之位。我同意。徐总督在军中的威望和能力是有目共睹的，而且这么多年跟随在老战神的身边，深得信任，由他接任再合适不过了。我也同意，同意，同意，同意，同意。各位，既然如此，那我可就恭敬不如。你是什么人？竟然擅闯战神府！来人，把他拖下去，打五十。是，放肆！敢对少夫人动手，你不不要命了吗？少夫人，就他这种人也敢冒充少夫人，简直就是个笑话！随便找个人来，就说自己是少夫人，鬼都不信呐！来人呐，给我把这个胆大妄为之徒拖下去！只敢对少夫人无礼。
，别以为你会两招三脚猫的功夫，就敢买战神撒野，给我抓住他们，上！看来你们是不相信我了。听你一张嘴，你想说什么就是什么，有本事拿出证据来！你们睁大眼睛看清楚了，这是什么？三千万这玉佩怎么会在你的手上？这是我的丈夫，战神之张坤之物。见此物如见少主，还不赶紧见过少夫人？少主已死，谁知道你们是怎么得到的玉佩？说不定是他们谋害了少主。抢了玉佩，没错，你们是吃了雄心豹子胆了，竟敢谋害少主，杀了他们，替少主报仇！你们竟然颠倒黑白！徐总督，你竟然敢污蔑少夫人！<笑>是不是污蔑你们是最清楚？玉佩这么重要的东西，怎么可能会随随便便交给一个女人？若不是你们谋害了少主，肯定有什么理由。总督说的对呀，自从少主失踪，下落不明。这种把戏我们看的多了，你们无非就是想得到战神府的权势和富贵，一定是你们杀害了少主。我们要替少主报仇。上，你敢以下犯上？上啊！谁敢动手？谁敢动手？参见少主！你吓死我了！徐总督还真是忠心耿耿啊！我老婆拿着我的信物回来，你非但不认，还要杀了他。少主，请息怒。我们也是担心少主您的安危，以为他们两个是谋害你之人呢、啊。少主英明，我们也是为了战神府着想呀。曾大帅也是，本少帅还没有回来战神，你大老远的倒是先到了，真是不枉老战神对你们的信任和栽培。少主，您说笑了，我们对老战神的敬仰之心那是真切的。听闻老战神去世的噩耗，我们第一时间就赶来了。稍坐吧。我听闻这次少主归来的途中，遇到了埋伏，还遭到了劫杀，人都掉到了悬崖下面了。不知这个事情是真的吗？徐总督的消息还真是灵活，那你可有查到暗杀本少主的人了吗？哎，还没有。那此事就交给徐总督去办吧。三天后，我要知道结果。是，是，这件事我一定会查个水落石出的。没错。敢谋害暗杀少主，死路一条啊！很好，那此事就麻烦曾大帅和徐总。这位，我回家。哎，求求你办的这是什么事？你不是说把张坤那小子弄死了吗？他怎么又回来了？你的那帮人是干什么吃的？总督，我我住口！啊，成事不足败事有余的玩意儿，老子早晚死在你手上。总督，那我们现在怎么办？张坤那小子回来了，他要是知道老战神的死，慌什么？个黄毛小子还想跟我斗？老战神的死，就是战神府的医生都看不出来。他能查出什么来？他凭什么跟我斗？我只是怕万一。
。那既然这样，那咱们就一不做二不休，送他们父子一起上西天。爸的脖子上怎么会有针孔？方志，你即刻出发去明英阁，把顾三秘密带来战胜。记住，千万不能惊动任何人。是，属下这也去。顾三是什么人？天下第一神。少主猜的没错。老战神不是暴毙，而是中毒。中毒？怎么是中毒呢？主公并没有中毒迹象，身体也没有出现中毒反应啊。那是因为这种毒不是服的，而是用银针直接刺入心脉，即刻毙命，从而造成暴毙的假象。古真如此，古三。这种毒你可知道它出自何处？此种毒十分阴险。据我所知，在帝都，只有黑鹰帮帮主会用此毒。帮？此帮？少主，我这就带人去把黑鹰帮灭了。站住！少主，在临海的时候，黑鹰帮就绑架少夫人。现在又害了主公，我们一定要报这个仇。当然要报，但是我要让他们付出双倍的代价。少主，你打算怎么做？传令下去，让电掣带明月阁的兄弟去给我缴了黑鹰帮，我要活捉黑鹰帮帮主。属下遵命。怎么样？这样弄过？你们俩怎么了？这是你身为战神之子的职责。我懂，我相信你，你也绝不是滥杀无辜之人。你所做的一切都是对的。的。我想，是他新官上任三把火，老战神刚刚去世，他上任以后总是要先立威呀、啊，应该是拿黑鹰帮。在开刀啊！既然是这样，中毒，我觉得还是谨慎点为好啊。你说的很对，我听说那小子现在在帝都召集了很多前往战神府，那里面一定有猫腻。那我们就给他来一个螳螂捕蝉。黄雀在后，高，实在是高。<笑>我最近听闻少主命人剿灭了黑鹰帮，知这是为何呀？对呀，这主公刚刚去世，帝都正是动荡之际。理应团结各方力量才是。少主这么做，这安的是什么心呢？徐总督和曾大帅说的对，少主年少轻狂，太过肆意妄为。我想，是没有办法统领帝都和天安国的。我剿灭黑鹰帮，是为了报我的杀父之仇。少主。您这话是什么意思？主公不是暴毙身亡的吗？是中毒身亡。中毒？怎么会这样？黑鹰帮的人吃了雄心豹子胆了吗？竟敢对主公下毒手！该杀，该绞。少主，您你可，您说的这个可以证据？就是啊，这种事情可是弄错了哦，可大可小啊！看来不拿出点证据，曾大帅和徐总都是不会下线。
。这枚银针是从我父亲脖子上取出来，下毒之人通过这枚银针将毒直接刺入颈脉，造成暴毙的假象。哼，少主，就凭这一根小小的银针，恐怕不能说明什么，不能让我们信服啊！啊，当然了，所以我还带了一个证人。放开我！这不是黑鹰帮帮主吗？哎呀，哎，叔，为何不杀我父亲？父说，为何毒杀我父亲？我、哦、我、哦，原来是你害了主公、啊，老子要让你偿命！啊，喂。曾大帅，你这是想杀人灭口吧？少主，我只是气愤啊，别无他意。曾大帅一心为主公，忠心可，吴大毒杀老战神，的确得。少主，少主，不是这样的，是他，明明是你指使的，你他妈胡说八道什么呢？明明就是你，谁都知道我黑鹰帮认钱不认人，是他。给了我一个亿，让我下毒杀人。少主，不是这样的啊！别听他胡说八道，真的不是我。我有证据，他给我转账的每次记录，还有我们每一次见面的聊天录音。畜生，你敢阴我？这都是你教我的。张<笑>红，你现在还有什么好处？少主。哎呀，这一时鬼迷了心窍啊！住口！<笑>我当时就是一时心软，才会放虎归山啊！来人，脱下去！主持，少主，少主，你饶了我吧！徐徐正光，你当时说话呀！少主饶命啊！少主，徐总督，你他妈就是说话呀！你不得不管我的死活呀！你给我住嘴！你罪大恶极，死有余辜，你让我怎么救你？给我带下去！徐总督，你他妈好狠的心呐！竟然牺牲我，保全你自己！混账东西，你是疯了吗？你胡言乱语什么？少主，少主，少主，我有重要的情报要告诉你，少主，我都告诉你，少主。那就要看看你提供的情报有多大的价值，少主。我知道您当年攻打灵山寨是谁泄的密，说下去，是徐总督。当时跟灵山寨是他告的密，泄露的情报，还有您的五、哦、老战神的死，也是他干的。曾红，你个混蛋，我杀了你！你想造反吗？你想造反吗？蠢货！事到如今，我就不瞒着你。没错，老子就是要造反。我早该猜到这个，这一切的阴谋都是你设计的。没错，哼！我立下了无数的战功，凭什么老让我委屈在你们父子之下？在你老子之下也就算了，我现在居然还要听从你这个小王八蛋的命令！我不服，所以你与灵山宅合谋篡权。可惜呀、啊，你居然没有死。对，我没死，所以今天你必须。来人，把他给我抓起来！<笑>小子，跟我斗，你还嫩了点儿。你想来一张螳螂捕蝉，但你不知道黄雀。啥意思？都出来吧！参见少主。这是宁渊阁的圣圣，起来吧。没错，少主就是宁渊阁的首领。可能。很多事情是你想不到的。徐总督大逆不道，毒杀主公，其罪当诛。念你们乃是听命行事
，本少主既往不咎。兄弟们，兄弟们，不要请他的，杀了他，杀了他！以后我上位以后，荣华富贵，我保你们享用不尽呐、啊，兄弟们。没一些，投降吧，我可以留你一条全尸。我呸！想让我跟你这小王八蛋投降，没门杀我没那么容易，给我追！背后，你们谁敢上前一步，我就拉着他一起死！退后，都给我退后！谁敢上前一步，我就拉着他一起死！你放了他，<笑>张坤。他现在可是我的护身符，你猜我会不会放了他？好歹是戎马一生，是个人，却挟持一个女人做人，你算什么男人？你放了他，我做你的男人。<笑>张坤，你当我是三岁孩子吗？让你当我的人质，我不是把一个炸弹放我身边吗？到底想怎样？马上给我准备一辆车，车厢里加满油，就到了安全的地方。自然会放。退后，我退后，哎，进去！哎呀，我，我，我，你个臭女人，敢阴我！放开我！你个小王八蛋，放开我！你好大的胆子，竟敢伤他！我不服，凭什么是你呀、啊？凭什么？带下去！是，放开我！放开我！要放开我！我没事儿，不过以后要是再有这种情况，你就提前跟我说清楚暗号呀。我和我老婆这么心有灵犀，只需要一个眼神就够了。再说了，我老婆这么聪明，还会假装买脚呢。少主，内奸已除，接下来是不是该继任战神之位圣地了？吩咐下去，继任典礼和结婚典礼一起举行。属下明白。老婆，你愿意做战神府的当家主母吗？我愿意。